Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Birkaç videodur sevgili hocamız Bektaş Emirhanoğlu'yla kendimizi savunmanın yollarını öğreniyoruz. Ve önceki videomuzda ne yaptık? Bize eğer çıplak elle bir erkek saldırdıysa kendimizi nasıl savunacağımızı öğrendik. Umarım iyi pratik yapıyorsunuzdur. Çünkü Bektaş hocamın da önerdiği evinizde bu videoyu bol bol uygulamak. Şimdi ikinci video geldi sıra. Hocam bugün ne anlatacaksın? Bu videoda kesici aletlerle bize saldıran birine karşı ne yapabiliriz? Onu çalışacağız. Hadi bakalım. Kesici, delici aletle bize birisi saldırdığı zaman ne yapabiliriz? Birazdan onu işleyeceğiz, onu çalışacağız. Ve siz de e, bu videonun tekrarında elinizde kalem olabilir, kaşık olabilir. Kesici olmayan bir şeyle antrenman yapmanız daha iyi olur. Şimdi bana e, saldırgan bıçakla geldiği zaman yapmam gereken şeyleri ortaya çıkaracak olan bilinç ne? Onu yapmak lazım. Şimdi saldırgan elinde bıçak var. Saldırgan bana istediği yerden bıçağı gösteri gösteri gelecek. İstediği yerden tuttum. Tuttuktan sonra bıçağı tamamıyla etkisiz olabileceği havaya doğru itiyorum. Bıçağı havaya doğru ittikten sonra zaten ister istemez benim aramda onunla bir mesafe oluşacak. Bu mesafe anlık olarak oluşup anlık olarak kapanabilir. Hani diyelim ki bana saldırdı. Şu mesafe direkt şu olabilir. Amaç bıçağı yukarı kaldırdıktan hemen sonra ona üstündeki özellikle durduğumuz, önceki videoda üstünde özellikle durduğumuz diz ve dirsek kullanımı devreye girecek. Bu arada hocanın eli bayağı sık onu söyleyeyim. Hayır yani şeyi hissetmeniz için çok sıkı. Yani bu, bu direnci buradan eliniz. yani bu direnci buradan kaybetmiyorsun. Sana diz dirseği vurduracak, dizi vurduracak, e, vurduğun şeyleri güçlü yaptıracak, onu bezdirecek olay buradaki kararlılık. Burası güçlü olacak. Tuttuğun yerden bıçağı yukarıya tuttun, diz vurabilirsin. Bıçağı tuttun, dirsek vurabilirsin. Bana bu bıçak nereden gelirse gelsin. İstersen bıçağı bana alttan da sap, bacağıma da saplayabilirsin bıçağı. Bacağıma sapladı bakın arkadaşlar. Yine bıçağı yukarı kaldırdım. Bıçağı yine yukarı kaldı bu anlık bir şey. Bıçağı yukarı doğru kaldırdım. Bakın burada mes doğru mesafe var. Dirsek de vururum yine. Yine diz de vururum. Yine iki elime birden bu aynı bıçağı tuttum. Yine buradan yine diz vurabilirim. İnsanın sağ tarafında karaciğer vardır. Buraya doğru gelen bir diz darbesi emin olun insanı hayattan soğutur. Bıçak geldiği zaman bıçağı ne yapıyoruz? Nereden gelirse gelsin bıçak. Ya bir elimizle ya iki elimizle tutuyoruz. O bıçağı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Yukarıya doğru. Direkt yukarıya doğru. Bakın buradan. Hani o kadar doğru ki ben bu yukarıya doğru bu bıçağı kaldırdığım zaman benim çok etkili diz, dirsek vurmam için, ona çok tarif edici hasar vermem için o kadar doğru pozisyonda ki bu. Hani umarım bana kimse bıçakla saldırmaz. İnşallah size de kimse saldırmaz. Ama size saldırırsa eğer arkadaşlar korkmayın. Bıçağı tutun, yukarı doğru itin ve dirsek ve diz bu arada, ve ee... dirsek. Bu bizim Hoca ile ikinci videomuz. Eğer nasıl diz vurulacağını bilmiyorsanız bir önceki videomuzu izleyin. Vicoria linkini bırakalım. E, dizle e, vuruş tekniğini öğrenin. Çünkü bu çok e, pratik bir şey. Dolayısıyla Şimdi, normalde çok, bilinen... Çok özür dilerim. Şunu da söylemek istiyorum. Benim YouTube kanalı üzerinden birkaç tane paylaştığım muayete teknikleriyle alakalı videolar var. Diz ve dirsek tekniğini çok iyi anlatıyorum size. E, nasıl vurulması lazım, nasıl çalışılması lazım, nasıl tekrar edilmesi lazım. Nedir hocam YouTube kanalın? Bektaş Emirhanoğlu. YouTube kanalından diz ve dirsek videolarını izlerseniz eğer bu çektiğimiz bizim videoları çok destekleyici teknikler var orada. Lütfen izleyin. Şimdi ben geldim. Bıçaklıyım. Koşarak geldim. Yani Böyle ne yapıyorum? geldim birden beri. Açı değiş Benim hedefim kesinlikle bana bıçak geleceği için açı değiştirmek olacak. Gel istersen üstüme koşarak benim. Koşarak geldim. Buradayım arkadaşlar. Bakın bıçak yine havaya doğru gitti. Ve saldırganın arkasındayım. Saldırganın arkasından diz vurabilirim. Dirsek vurabilirim. Ona yani e, tuttuğum yeri bırakmadan ona her şeyi yapabilirim. Buradan yine vurabilirim. Buradan yine vurabilirim. Yeter ki siz tuttuğunuz yeri sağlam tutun ve bırakmayın. Bıçak elinde mi arkadaşlar? O bıçak tehlikeli olan yer bu. İstiyorsa o bana oradan yumruk atmaya çalışsın. Onu tutarım yine vururum. O istiyorsa bana attığı yumruk bana gelebilir. Kafama denk gelebilir. Yine ben buna diz vururum. Yine vurabilirim. Yeter ki ben burayı bırakmayın. Bıçağı bırakmayın. Ve bıçak havaya baksın arkadaşlar. Kollarınızla beraber kaldırın. Ve çalıştırmış olduğunuz... Dizleri çok burada öldürücü bir şekilde oraya vurabilirsiniz. Buradaki en temel nokta aşağıya değil sakın. Hoca hep yukarı dedi. Evet, hep, hep yukarı. Her zaman, her, bıçak her zaman yukarıya. Bu değil. Yok, bu yok asla. Çünkü neden hocam ben bu, de aşağıya Bu aşağı doğru indiğin zaman sen bana karşı hareket... 
yapamazsın. İkimiz aşağı olduğumuz zaman ve ben erkek olduğum için ve güçlü olduğum için seni buradan aşağı doğru bastırabilirim. Okey bıçağı yukarı doğru kaldırdığın zaman ne oluyor? Bak Ayşe buradan diz geliyor. Bam. Okay. Burayı sağlam tutuyorsun. Sağlam tutuyorsun. Burayı bırakmıyorsun. Aynen. Ben seni itsem bile buradan ben sana vursam bile sen bana yine oradan dizi vurabilirsin. Yine dirseği vurabilirsin. Her zaman arkadaşlar bıçak yukarı bakacak. Yukarı. Dediğim gibi önceki videoda da anlattık. Felaket amansız gelir. Saldırı amansız gelir. Bıçak anında anında gelebilir bıçak. Anında gelebilir. Anında gelebilir. İşte bu. Bu. Bu. Bu kadar basit arkadaşlar. Bıçak yukarıda. Yukarıda bıçak... tutacağım herhalde. Aynen. Tutamadım elinden ama ittim. Ama ittin. Bir de tekme vurdum bir ve, kere. Ve herhalde. sonra kaçman için aslında kendini alan yarattın. Hmm. Zaman yarattın. Ve kendini Savunmaya korumak... da gerek yok. Yani yani çok çok da fazla şey uzaklaşmaya uzaklaşman gerekiyor oradan. Eğer belki evde oldu böyle bir şey. Git kapıyı kapat ve e, güvenlik güçlerine haber ver. Kesinlikle. Yani bıçak diyelim ki alttan geldi yine tutacaksın yine yukarıya. Hop. Sağlam tut, sağlam tut. Bırakırım buradan. Buradan keserim seni. Sağlam tut. Diğer diğer elinde çalışsın. Diğer elinde çalışsın. Aynen öyle buradan. Bam. Bu işte bu. Kes kesinlikle bu. Kesinlikle kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Tuttuğunuz yeri bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Bıçak hangi eldeyse o bileği sağlam tutuyorsunuz. Lütfen. Yani arkadan geldi. Arkadan geldi. Arkadan geldiği zaman yine tabii ki e, haberiniz varsa yine hani görecekseniz, gör, gördüyseniz yine hani amacınız aslında sizin kendi kontrol ana kontrol mekanizmanız olan ellerinizle beraber onun bıçağın yönünü değiştirmek. Arkadan diyelim ki geldi. Ne yaptım? O fark eder fark etmez dini yine yukarı. Yine yukarı arkadaşlar. Bıçak her zaman yukarıya. Buradan dizi vurdum. Dizi vurdum. Dirseği vurdum. Bıçak yine her zaman yukarı arkadaşlar. Yeter ki siz sadece kararlı olmak çok önemli. Yani kolay lokma olmadığınızı oradaki duruşunuzla göstermeniz lazım. Şimdi e, kesici silahlarla ilgili bölümü niye ekledim? Maalesef çok yakından tanıdığım bir e, arkadaşımızın Çalışanı bir kız İstanbul'un ortasında e, yani kendisiyle ilgisi olmayan karşılık vermediği aşkına bir insan diyelim bence ama değil e, tarafından saldırıyordu hocam. Şimdi biz farklı bıçak e, saldırı yönlerini çektik ama bu kız cihazımız kendi evine giderken e, bu kişi arkadan saçını tutuyor ve boğazına direkt olarak şey yapıyor ve bu kız eliyle müdahale ediyor bıçağı tutuyor. Etmesi boğazını böyle, kesecek. Evet. Böyle bir şey de nasıl yani bu hani çok böyle acayip şey bir zor bir durum ama evet. bir kadın kendini koruyabilir mi bu şekilde? Koruyabilir, ama? koruyabilir. Yeter ki e, ne yapabileceğini bilsin, ne yapabileceği hakkında daha önce bir şeyler izlemiş olsun veya çalışmış olsun veya algıları kesinlikle açık olsun. Ben diyelim ki sokakta yürüyen yalnız bir kadınım. Bana saldırgan arkadan geliyor ve ne yapıyor? Saçımdan tuttu ve bıçağı ben görürsem önce boğazımı, boğazımı koruyacağım ve saldırganın elini tutacağım. Belki bu ko benim müdahale esnasında belki bir yerim çizilebilir, belki bir yerim kesilebilir. Ama emin olun bu sizin hayatınızdan çok çok daha önemli bir kesik değildir ve başa çıkılabilecek bir kesiktir. Tuttuğunuz yerde yine bıçağı yukarı kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradan afaki bir sadece bir canlandırma yaptık. Yine tabii ki ortaya çıkan bir pozisyon var. Yine dizimi vurdum. Buraya çok güçlü vurdunuz bir tane diz emin olun sizin hayatınızı kurtarır arkadaşlar. Ve karşı tarafın hayatını karartır. Ve tekrar edelim bunu lütfen. Saçımdan tutacak benim. Bıçağı gördüğüm yerde kendimi korudum. Elimi sıkı tuttum ve diz vuruyorum. Ve dirsek vuruyorum. Okay arkadaşlar lütfen tuttuğunuz yeri bırakmayın. Sağlam tutun ve her zaman bıçak veya silah yukarıya baksın. Silah videosunda yine anlatacağız. Ama bence e, buradaki kızcağız e, bıçağı eliyle Hı -hı. itmeye çalışmıştı. İtmemiz gereken şey bıçağın keskin tarafı değil. Yapabiliyorsak kişinin bileğine, saldırgan evet, bileğine çünkü, yakalamak değil mi hocam? Da, bıçağı, ya da bunun bıçağı, kabzası da değil bıçağı yani. Bıçağı yakalama ihtimalimiz Biliyorum yok. Biliyorum o e, şeyle e, saldırının e, dehşetiyle haklı olarak panik olabilirsiniz. İnşallah başınıza gelmesin. Yani e, buradaki arkadaşımız da el sinirlerini kaybetti maalesef. Şu anda da fizyoterapi görüyor. E, Allah'tan canını kurtarabildi. Ama daha kötü şeyler de olabilirdi. Ee, İstanbul'un göbeğinde olmasaydı. Belki daha ücra bir mahallede olsaydı. O yüzden bu videoları çekmeye karar verdim. Çünkü artık giderek sanki bir çember daralıyor. Erkekler e, seni dışarıda bırakarak söylüyorum hocam. Ancak belli bir kitle erkek müsvetleri diyelim. Youtube kanalındayız rahat rahat konuşabiliriz. Kendilerini daha erkek hissetmek için kadınları e, dövmekten ve öldürmekten zevk alıyorlar. O yüzden de bu videoyu getirdik. Yani diyorsun ki bir kere deneyelim hocam istiyorsan. Saçımı tuttu. Gördüm. Açıp yakaladım ve dizi vurdun aynen. Bu. 
Ve bu. Aynen. Ve bu. Gayet bu. Yeter ki burayı burayı bırakma. Ve vurduğun senin Bütün gücümle sıkıyorum burayı. Vurduğun çok güçlü birkaç tane diz. Emin olun arkadaşlar. Hani en azından benim bu bıçağı kullanmamı engelleyebilir. Burada Ama yeter ki burayı al gücünü. Tuttuğun yeri bırakmayacaksın. Sağlam tutar. Ay bir daha. Yaşamım buna bağlı. Bence öyle. Bütün yaşamım buna bağlı. Kesinlikle. Şimdi korkma zamanı değil. Tavşan gibi, tavuk gibi ürkme zamanı değil. Sen bir kadınsın ve kadın olarak gücünü bilmen gerekiyor. Sevgili kız kardeşim o yüzden bu videoyu çekiyoruz. Sakın korkma. E, cüssesi e, ne olursa olsun bir kişi, iki kişi fark etmez. Ama en azından sen bir şey yapabildiğini gösterirsin. Yani. Kendine inanman önemli. Ya, tuttuğunu koparmak denilen bir deyim vardır hayatta. Bu da öyle bir şey. Abi tutacaksın ve kopartacaksın. İki eline beraber tuttun ve kopartana kadar vuracaksın. Kopartana kadar. Ve alacaksın onu. Hakkını alacaksın. Hayatını alacaksın. Budur. Burada tabii en önemli bölgelerden bir tanesi erkeklerin erojen bölgeleri. Çok yoğun sinir uçları olduğu için en hassas bölgeleri yani testislerin olduğu bölge. Zaten dizinizde çok yoğun bir iki tane bu bölgeye e, vurduğunuzda saldırganı çok ciddi bir şekilde etkisiz hale getirirsiniz. Çünkü şöyle olur diye evet, düşünüyorum. Kesin, kesin. Ve yere iner. Yapamazsak karın boşluğu. Burada zaten biliyorsunuz diyaframımız var. Buraya çok sert bir geldiğinde kişinin <gülüyor> diye nefesi kesilir. Bunu yaptığımda zaten öne doğru gitmeye çalışır. Burada yaptığımızda zaten bu dirsek sefer de geliyor. dirsek. Öne eğilen kişiye bir de dirsekle yüzünde neresi olursa olsun ki yanakları ve burnu inanılmaz param, param acıyacaktır. Yani ya. yüzünüz mümkün olduğunca burada artık e, şiddeti, şiddetle cevap vermeniz gerekir. Burada artık e, ona bir şey yaptığımı değil. Çünkü zaten bu kişi kendinden daha zayıf ve güçsüz bir insana çok e, adice bir şekilde saldırmaya cesaret etmiş bir kişidir. O yüzden zaten adil değildir. O yüzden siz de adil olmayacaksınız bence. Evet. Bu da benim şeyim hocam. Ya iyiler, i̇yiler her zaman iyilik yaparak kazanamıyor. Sen iyi bir insan olabilirsin ama senin karşına gelen bir adama sen iyilik yaparak, ona laf anlatarak işin içinden çıkamayabilirsin. O yüzden sana birisi kötü geldiyse lütfen daha kötü cevap ver ona. Sert geldiyse daha sert cevap ver. Biri sana iyi mi geldi? Lütfen daha iyi cevap ver. Bu böyledir. Bu Sıkmaz. videoları bol bol izleyin lütfen. Nasıl yapacağınızı detaylıca anlattık. Yapmanız gereken tek şey tekniklerde ustalaşmak için tekrar tekrar tekrar tekrar pratik etmek. Yani bir şeyi ne kadar e, iyi yapabileceğinize inanırsanız zaten başınıza geldiğinizde de bir an bile şüphe etmeden hemen e, e, eyleme geçersiniz. İnşallah dediğimiz gibi hocamla bu duruma, e, durumlara maruz kalmazsınız. İnşallah size kimse saldırmasın. Ama saldırdığı durumlarda keşke dememek için bu videoları çektik. Evet ya bu, ve bu videoları destekleyecek pratikleri evde kaşıkla, kalemle, cetvelle yine tekrar video izleyerek yapabilirsiniz. Evinize en yakın spor salonuna gidip, dövüş sanatlarıyla alakalı dövüş spor salonuna gidip orada kendinize özgüven katmak için orada bir süre antrenman yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ve... gerçekten Bektaş gibi hocalar ve bütün hocalar, e, erkek hocalar özellikle zaten kadınlara bunu sporu yapmasından dolayı çok mutlu oluyorlar. E, siz yardım istediğinizde ya da bunu öğrenmek istediğinizde söylediğinizde seve size, seve seve size nerede olsa olsun yardım edecek bir hoca çıkacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Bilgi akışı kesinlikle devam edecektir. E, bir insanın hayatına dokunmak ciddi anlamda çok önemlidir benim için ve diğer hocalar için eminim öyledir. Ve lütfen siz kendinizi zorda hissettiğiniz zaman işin içinden nasıl çıkabileceğinize dair çözümler üretmeye çalışın. Bize ulaşın, videoları tekrar izleyin, pratik yapın, bir spor salonuna gidin kendinizi geliştirmeye çalışın. Evet gördüğünüz gibi bıçak ismi biraz ürkütücü olsa da ne yapacağımızı bilirsek doğru teknikle saldırganı gördüğünüz gibi etkisiz hale getirebiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ama yine evet. de bununla başarılı olmak için neler yapmalılar? Ee, az önce gördüğünüz gibi... Biz de maketli bıçakla çalıştık. Siz de kalem olur veya çatal olur, bıçak olur. Beraber pratik yapabileceğiniz arkadaşınızla, annenizle, kardeşinizle, babanızla olabilir. Lütfen uygulamaya çalışın. Lütfen anlayarak bir daha izleyin lütfen. Uygulamaya çalışın ve hiçbir zaman lütfen korkmayın. Korkmayın. Zaten zor durumda kaldıysan o durumun içinden çıkmak için biraz kararlı olman lazım. Kararlı olman lazım. Hazırlıklı olun. Unutmayın siz güçlüsünüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.